Ei varmasti voi kyllä suurta vahinkoa tapahtua, jos on vuoden juomatta. Mä oon ihan varma siitä. Jos alkaa muija vituttaa tai ukko vituttaa tai kakarat vituttaa, niin sit syy on joku muu. Et jos sä oot turruttanut ittees humaltumalla monta kertaa viikossa tai päihtymällä niin kuin tuhdisti, niin onko se ihan jees? Aivojen toiminta parantuu itse asiassa kolmen kuukauden ajan. Meillä parantuu siellä muisti, päättelykyky, keskittyminen, yöunen laatu. Ja myöskin se, että aivojen osalta pystytään vähentämään riskejä, että ei tule vaikka tapaturmia, aivovammoja tai muita tällaisia ongelmia. Mun mielikuvitus ei tarvitse alkoholia, että mä voisin luoda. Mä oon joskus kirjoittanut tosi paljon ja tiheästi ja liikaakin. Jostain ne kaikki sketsit on tullut. Ne ei ollut mitenkään nerokkaita. Siellä on yhtään kymppiä ja edes kymppi miinusta, enemmänkin seiska miikkaa, mutta ne on tehty. Ne on tullut jostain. Niin Sitten kun ajattelee, että miten alkoholi, eikö se ole niin kirjailijoiden ja luovien ihmisten yksi polttoaine, kun se jätetään pois ja päinvastoin ehkä pää toimiikin niin väsymättömämmin, mutta tietty, tiettyyn pisteeseen asti selkeästi, nyt loppu, nyt ei jaksa, niin sieltäkään ei tullut menetyksiä ollenkaan. Myös muu elimistö pitää hyvin vahvasti siitä. Koholla olevat maksa-arvot laskevat varsin nopeahkostikin jo normaalimmaksi. Ja se on merkki siitä, että maksa toimii esimerkiksi paremmin. Voidaan sanoa, että alkoholi on kaikkien syöpien riskitekijä, ainakin jossain määrin. Ja erityisesti vähentämällä alkoholin käyttöä pystymme vähentämään riskiä useisiin syöpäkasvaimiin. Alkoholin käytön vähentäminen auttaa myös siinä, että silloin meillä jää energiaa tehdä myös muita parempia muutoksia. Esimerkiksi alkoholin käytön vähentäminen parantaa yöunenlaatua merkittävästi, jolloin hyvin nukutun yön jälkeen meistä kukin on paremmalla tuulella, jaksaa tehdä asioita paremmin ja myöskin, on, jos ajattelee vaikka työelämän näkökulmasta, niin on ehkä tuottavampi, ideoivampi ja, ja sitä kautta asiat menevät parempaan. Ja totta kai muun laatu oli ihan surkeata. Ja tota, se oli vaikea nukahtaa. Ja sitten kun lopetti alkoholin käytön, niin musta tuli ihan supernukkuja. Ja mä muistin, että mä oon ennen ollutkin siis aina tosi hyvä nukkuja. Että... Mutta siis elämästä tuli huomattavasti rikkaampaa. Sitä voi paljon paremmin. Ja myöskin kun mä huomasin, miten hyvä olo mulla tuli, mä olin siis niin iloinen. Mä olin niin täynnä energiaa ja virtaa. Ja mä ennenkin tunsin elävän täysillä. Siis niin kuin sanotaan täällä, monesti siis se, se oli sama, mitä nämä tosi tosi pojan pohjalta tulleetkin sanat, tuli värit palasi niin kuin takaisin elämään. Jos lähti niin kävelylenkille, palauttavalle lenkille, niin oli vaikea pitää se kävelyssä jo siinä huhtikuun kohdalla. Sen takia, että kunto oli niin hyvä jo, että tämä kävely tuntuu tylsältä, että halusi vaan niin alkaa juosta. Että tuntuu niin hyvältä kropassa. Ja tämä, en mä uskonut, että nel, reilu nelikymppisenä voisi olla niin, kuin niin iso muutos jo siihen, että miten paljon oli ikään kuin turtunut siihen, että päivä oli tässä ja nyt, mulle, nyt mä saan niin rentoutua ja sitten mä nukun vähän katkonaisen yön ja herään aamulla tekemään työt ihan ok. Useasti mun asiakkaat kertoo sitä, että, että on ihan huomattava ero siinä, miten läsnä pystyy olemaan siinä kontaktissa esimerkiksi kumppanin kanssa tai lasten kanssa. Että ne on semmoisia itse itseään ruokkivia, myöskin semmoisia palkitsevia syklejä pystyy kiinnittämään huomiota paremmin yksityiskohtiin. Ja täällä on aika paljon vaikutusta, miten me kommunikoimme toisen kanssa. Menevätkö sanattomat signaalit ohi vai huomaako ne paremmin. Myöskin oma tällainen tietoinen läsnäolo esimerkiksi lapseni kanssa on usein parempaa, koska pystyn keskittymään ja pystyn huomioimaan häntä eri tavoin. Mulle oli tosi tärkeää, että lapsia saa koskaan nähdä mua niin kuin niin humalassa ja muutenkaan mä en niin halunnut sekoittaa näitä kahta asiaa, että se oli se mun aikuishetki. Ja tota, sitten alkoi niin kiristyä pinnaa sille, että voi vitsi, kun sille nukahtaisi. Silloin mä taisin, että tämä on niin huono juttu, koska oikeasti mulla on niin tärkeämpää päästä se viinin pariin, kuin se, että mä saisin siinä niin sen lapsen kanssa viettää se rauhallisen ilta nuka- nukutushetken. Jos sä oot pois, niin sä oot poissa. Työn kannalta lue repliikkejä, kirjoita koneen äärellä ja ilmaise, että oot keskittynyt siihen, ei se lapsi silloin tuu. Tai hörpit viiniä ja katsot jotain Netflix-sarjaa. Niin, että silloin on läsnä. Sä oot siellä, sun pitää keskeyttää ensin, jolloin kun sä panet stopiin. Ja kynnys silloin lapselle tulla vanhemmassa lähelle on varmasti ihan toinen kuin, että sä oot, oot siellä pöydän ääressä tai siinä tilassa, mitä yhteisesti käytetään. Myöskin ympäristö äh, huomaa, että 
hei, iskä on läs, läsnä, äiti on iloisempi. Että sieltä tulee semmoista feedbackia myöskin, tai palautetta sosiaalisista ää, tärkeistä läheisistä ihmissuhteista, jotka ruokkii sitä muutosta. Thank you.